हेलो एवरीवन सो हमने एपोप्टोसिस कंप्लीट किया उसके बाद फॉर द वाइवा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस सो बेसिकली नेक्रोसिस क्या होता है एंड एपोप्टोसिस क्या होता है तो जो नेक्रोसिस है वो तब देखने को मिलता है जब बॉडी के अंदर जो फॉरन ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं और फॉरन ऑर्गन्स के थ्रू हमें उस सेल को डेट करना पड़ता है बट द एपोप्टोसिस इज फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो अगर कैंसर वगैरह को रोकना है तो भी उसका यूज होता है मतलब कि नेक्रोसिस तब होता है जब फॉरेन बॉडी सेल के अंदर आती है और वो सेल को डैमेज करती है एपोप्टोसिस तब होता है जब बॉडी खुद ही अपने सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है सो बेसिकली नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस इन दोनों के बारे में हम देखें तो नेक्रोसिस के अंदर हमें सेल्यूलर स्वेलिंग्स देखने को मिलती है जबकि एपोप्टोसिस के अंदर हमें सेल्यूलर कंडेंसेशन देखने को मिलता है हमने एपोप्टोसिस में पढ़ा दैट देर इज द कंडेंसेशन ऑफ द सेल इंगोसमेंट ऑफ द सेल तो नेक्रोसिस के अंदर सेल को स्वेलिंग स्वेलिंग्स देखने को मिलता है ड्यू टू फॉरन बॉडीज बट इन द एपोप्टोसिस वी आर सींग द सेल्यूलर कंडेंसेशन बिकॉज ऑल द मटेरियल ऑफ द सेल ऑर्गेन ऑफ द सेल आर डेमेज इन द एपोप्टोसिस नाउ देर आर द मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन बट हियर मेम्ब्रेन इज इंटेक्ट यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रोक हो जाते हैं क्यों क्योंकि फॉरन बॉडीज आती है उसका स्वेलिंग होता है तो स्वेलिंग होने के बाद वो ब्रेक हो जाती है बट यहाँ पर मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहता है बॉडी के अंदर ही एपोप्टोसिस होता है तो सेल के अंदर ही अंदर ऑर्गन उसके डैमेज होता है जिससे सेल का डेथ होता है नॉट थ्रू द मेम्ब्रेन डैमेज यहाँ पर एटीपी रिक्वायर नहीं है क्यों क्योंकि ये बॉडी खुद नहीं कर रही है फॉरन बॉडीज आके ये कर रही है जबकि एपोप्टोसिस के अंदर क्या हो रहा है बॉडी जो है खुद ब खुद अपने सेल को डेट कर रही है इसलिए यहाँ पर एटीपी जो है वो रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते कह सकते यहाँ पर सेल जो है लाइस हो रहा है यहाँ पर सेल फेगोसाइट हो रहा है ना लाइस मीन्स ब्रेकेज ब्लास्टिंग तो सेल जो है वो ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पर इंगल्फ हो रहा है फेगोसाइट फेगोसाइट का मतलब होता है कि इंगल्फमेंट हो रहा है नेबरिंग सेल के थ्रू तो सेल जो है वो लाइस हो रहा है इसकी इसकी वजह से हमें इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन मतलब कि सूजन वगैरह जो जिसको बोलते हैं यहाँ पर है स्वेलिंग्स तो इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर टिश्यू का कोई रिएक्शन ही नहीं होता क्यों क्योंकि सेल खुद ही कर रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन दोनों के अंदर किस टाइप का हो रहा है सो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इन द नेक्रोसिस इज रैंडम किसी भी तरह हो सकता है क्योंकि सेल ब्लास्ट ही होना है बट इन द एपोप्रोसिस इट इज वेरी प्रोग्राम्ड सेल डेथ सो इट इज प्रोग्राम्ड सो इन दिस द लेडर लाइक डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है और लेडर लाइक फॉर्मेशन देखने को मिलता है अब इन विवो जब दोनों इन विवो कंडीशन में होते हैं तब होल द एरिया ऑफ टिश्यू आर अफेक्टेड मतलब कि अगर किसी भी एरिया के सेल में यहाँ पर नेक्रोसिस हुआ तो पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा बट जबकि यहाँ पर अगर हम टिश्यू की एक बात करें अगर हम यहाँ पर एक टिश्यू ले रहे हैं तो इस टिश्यू के अंदर पूरा का पूरा टिश्यू जो है डैमेज नहीं होगा इसके अंदर के जो सारे भी सेल्स हैं उनके अंदर से कोई एक सेल पर्टिकुलरली डैमेज होता है तो होता है पर ये पूरा टिश्यू को डैमेज नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि इससे अंदर प्रोसेस हो रही है एटीपी के थ्रू बट यहाँ पर एक जब ब्लास्टिंग होता है तो सारी जगह को है वो और नेक्रोसिस जो है वो इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन देता है सारे टिश्यू को डैमेज कर देता है सो मेन पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस इट इज द प्रोग्राम सेल डेल्थ विच इज एपोप्टोसिस बट ये तब होता है जब फॉरेन बॉडीज आती है यहाँ पर सेल स्वेलिंग्स होती है यहाँ पर उसका कंडेंसेशन देखने को मिलता है मेम्ब्रेन आर इंटेक्ट मेम्ब्रेन आर मेम्ब्रेन आर इंटेक्ट मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इट इज नॉट यूज इट इज यूज इन द एपोप्टोसिस सेल लाइसिस इन द नेक्रोसिस सेल फेगोसाइटोसिस इन द एपोप्टोसिस डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो है वो रेंडम है इन द नेक्रोसिस डीएनए फ्रेगमेंटेशन इज अ लेडर लाइक कंडीशन इन द एपोप्टोसिस एंड देर इज अ होल टिश्यू अफेक्टेड इन द नेक्रोसिस बट अ पर्टिकुलर सेल इज अफेक्टेड इन द एपोप्टोसिस कंडीशन नाउ आई हैव वन इमेज शोइंग एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस इन अ प्रोपर वे ओके सो फर्स्ट दिस इज द नॉर्मल सेल हैविंग ऑल द ऑर्गेन इन प्रोपर वे नाउ here two cells are coming so here you can say the cell is shrinken the size is almost very more the cell is almost a half of the size of the normal cell so this is a apoptotic condition this is the swelling condition so it will be a necrosis condition in this you can see the enzyme digestion and the leakage of the cellular contents which is the necrosis एंजाइम का डाइजेशन हो जाता है और सेल्युलर कंडीशंस देखने को मिलते हैं लाइव एंजाइम्स का यूज होता है यहाँ पर हमने पढ़ा था कैसपेज एट कैसपेज नाइन कैसपेज थ्री तो कैसपेज एंजाइम्स होता है जिसकी वजह से यहाँ पर इंगल्फमेंट है क्यों क्योंकि एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है ये हमने एपोप्टोटिक के लेक्चर में देखा था सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर गो टू द प्रीवियस लेक्चर सो यहाँ पर नॉर्मल सेल्स से सेल का सिंकेज हो गया उसके बाद नेक्रोसिस की कंडीशन हुई 
जिसके अंदर ए का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पर सेल जो कंडेंसेशन हो गया ए का यूज़ हुआ कि स्पेस एंजाम एंड द लाइस एंजाम ओवर ये सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द नेक्रोसिस एंड द एपोप्टोसिस थैंक यू